మనస్సాక్షి యొక్క విధి గాడ్స్ గ్రేటెస్ట్ గిఫ్ట్ టు ఆల్ మెన్ ఇన్ దేర్ ఓన్ బీయింగ్స్ అండ్ పర్సనాలిటీస్ మనస్సాక్షి అనేది దేవుడు మనుషులందరికీ తమ అస్తిత్వాలలో తమ వ్యక్తిత్వాలలో ఇచ్చిన అతి గొప్ప వరము సంథింగ్ దట్ వీ డోంట్ థింక్ అబౌట్ ఆఫన్ అండ్ దాన్ని గూర్చి మనం ఎక్కువ ఆలోచించము బికాస్ వీ ఇగ్నోర్ ఇట్ ఇట్ బ్రింగ్స్ అ లాడ్ ఆఫ్ సఫరింగ్ ఇన్ అవర్ లైఫ్ దాన్ని నిర్లక్ష్యం చేయడం వల్ల మన జీవితాల్లోకి ఎంతో బాధ వస్తుంది మనమందరము ఆ మొదటి జంట అయిన ఆదాము హవల్ నుండి పుట్టిన వారము వారు దేవునికి లోబడినప్పుడు వారిలోకి ప్రవేశించిన ఆ పాప స్వభావాన్ని ఆ విషయాన్ని ఆదాము హవలు వారి సంతానం అంతటికీ సంక్రమింపజేశారు ఈ రోజున చెడు చేయాలన్న నైజంతో మన అందరము జన్మిస్తాము దీన్ని మనం పిల్లల్లో చూడగలము మనం పిల్లలకు చెడు చేయమని నేర్పించక్కర్లేదు మనం పిల్లలకు అబద్దాలు నేర్పించక్కర్లేదు వారికి ఏదైనా తప్పు పని చేయమని నేర్పించక్కర్లేదు పిల్లలకు మంచి చేయడం నేర్పించాలని తల్లిదండ్రులుగా మనకు తెలుసు వారు చెడు చేయాలన్న నైజంతో జన్మిస్తారు దానికి కారణం వారు వారి తల్లిదండ్రుల నుండి చిట్ట చివరకు పాపం చేసిన ఆదాము హవ్వల నుండి సంక్రమించుకున్న స్వభావము ఉదాహరణకు పిల్లలు తమకి ఇష్టం వచ్చినట్లు చేయాలనుకోవడం మనం చూస్తాం సిన్ ఇస్ నాట్ జస్ట్ ఎక్స్టర్నల్ యాక్షన్స్ ఇట్స్ ఫార్ మోర్ డీప్ రూటెడ్ దెన్ దాట్ పాపం అంటే కేవలం బయటకు కనబడే పనులు కాదు దాని వేరు దానికంటే ఎంతో లోతైనది ఇట్స్ అన్ యాటిట్యూడ్ ఆఫ్ రిబెలియన్ అగేన్స్ట్ గాడ్ వేర్ ఐ వాంట్ మై ఓన్ వే ఇన్ లైఫ్ అది జీవితంలో నాకు ఇష్టం వచ్చినట్లు చేసుకోవాలనుకునే దేవునికి వ్యతిరేకమైన తిరుగుబాటుతో కూడిన వైఖరి ఇతరులు బాధపడినా పర్వాలేదు గాని నన్ను నేను సంతోష పెట్టుకోవాలి నన్ను నేను సంతోష పెట్టుకునే అంత వరకు దేవుడు ఏమనుకున్నా పర్వాలేదు and we see that attitude very clearly in little children ituvanti vaikarni mana chinna pillallo chaala spashtanga chodagalam little children will grab and fight and take things from one another chinna pillalu lakkoni kottukoni okar nundi okaru vastuvulnu teeskuntaru they are not bothered about other children they just want to be happy themselves varu itara pillalnu gunchi pattinchukoru varu maatram santoshanga undalanukuntaru this wanting one's own way this stubbornness is something that is in a child's nature from birth tana kishtam vachinatlu cheyal anukovadam mundi taramu oka pillavadi swabhavamlo puttinappudu nunde untundi and as he grows up he doesn't get rid of that vaadu perigi peddavaadu ainappudu danni vadilinchukodu in fact as we grow to manhood we don't really change నిజానికి మనం వయసులోకి వచ్చినప్పుడు మనం నిజంగా మారము స్టిల్ దేమ్ ఎక్సెప్ట్ దట్ వీ సీక్ అవర్ ఓన్ ఇన్ మోర్ రిఫైన్డ్ అండ్ కల్చర్డ్ వేస్ మనం అలాగే ఉంటాం కానీ ఇప్పుడు మన స్వంత ప్రయోజనాలను నాగరికమైన పద్ధతుల్లో చూచుకుంటాము వి జస్ట్ బికమ్ క్లెవర్ ఇన్ చేంజ్ అవర్ మెథడ్స్ బై విచ్ వీ సీక్ టు గ్రాబ్ ఫర్ అవర్ సెల్స్ మనం కేవలం ఎక్కువ తెలివి గలవారమై 
మన కోసం మనం లాక్కునేటప్పుడు మన పద్ధతులను మార్చుకుంటాము సో ద ఫిఫ్టీ ఇయర్ ఓల్డ్ మ్యాన్ ఇన్ దన్ ఇయర్ ఓల్డ్ చైల్డ్ బేసిక్లీ ద సేమ్ ఇన్ వాంటింగ్ టు సీక్ దర్ ఓన్ కాబట్టి ఒక యాభై ఏళ్ల వ్యక్తి ఒక సంవత్సరం వయసున్న శిశువు వారి స్వంత ప్రయోజనాలను చూచుకోవడంలో ఒకే విధంగా ఉంటారు ఎక్సెప్ట్ ది సీక్ ఇట్ ఇన్ డిఫరెంట్ మెథడ్స్ కానీ వారు వేరు వేరు పద్ధతుల్లో దాన్ని చేస్తారు ద బార్ బేరియన్ ఇన్ ద జంగుల్ అండ్ ద కల్చర్డ్ సివిలైజ్డ్ మ్యాన్ ఇస్ దే ఆర్ బౌత్ బేసికలీ ద సేమ్ అడవిలో ఉండే నాగరికత లేని వ్యక్తి నాగరికత సంస్కృతి ఉన్న వ్యక్తి ప్రాథమికంగా ఒకే విధంగా ఉన్నారు దర్ సెల్ఫిష్నెస్ ఆఫ్ ద కల్చర్డ్ పర్సన్ అండ్ ఇస్ కవటస్నెస్ అండ్ ఇస్ లస్ట్ సంస్కృతి ఉన్న వ్యక్తి యొక్క స్వార్థము అతడి లోభము అతడి దురాశ మే బి కవర్డ్ అప్ విత్ కల్చర్ అండ్ సివిలైజేషన్ బట్ హీ హాజన్ చేంజ్డ్ విత్ ఇన్ సంస్కృతితోనూ నాగరికతతోనూ కప్పబడి ఉండవచ్చేమో గాని అతడి లోపల ఏ మార్పు లేదు అండ్ వెరీ ఆఫన్ రిలీజియస్ పీపుల్ టూ ఆర్ ఆఫన్ ద సేమ్ ద సేమ్ చాలా తరచుగా మతాశక్తి గలవారు కూడా ఆ విధంగానే ఉంటారు ఖచ్చితంగా అలాగే ఉంటారు selfish within with an external veneer of graciousness and goodness but basically wanting to have their own way lopala swartham untundi kaani baitaku manchi tanamu daya ane musugu untundi variki ishtam vachinatlu cheyalanukuntaru and what the bible teaches is that this is the cause of all of our problems mana samasyala nitiki ide kaaranam ani bible grantham bodhisthundi what is that which god has placed within us which we could say is god's greatest gift to man devudu manalo unchina vaatilo devudu manushuniki ichina ati goppa varam entani manam cheppochu it is our conscience adi mana manasaakshi conscience points out to us where we come short of god's standards mana devuni pramanalaku taginatlu ekkada lemo ani manasaakshi manaki choopistundi it's not a perfect guide but it is an initial guide that shows us where we come short adi paripurnamaina margadarshi kaadu gaani manam ekkada tappipoyamo chupinchataniki adi modati margadarshi when we are seeking to please ourselves when we are harming another our conscience warns us manlan manam santosh pettukuntunnappudu manam itarulaku haani chestunnappudu mana manasaakshi manlanu hechiristhundi and particularly the conscience of little children is very tender chinna pillala manasaakshi pratyekanga ento sunnithanga untundi it's not easy for a child to tell a lie with a straight face tadabadakunda abaddham cheppadam oka pillavaadiki suluvaina vishayam kaadu when a little child tells a lie you can see it on its face that he's telling a lie oka chinna pillavaadu abaddham cheppinappudu vaadu abaddham aadutunnadani vaadu mukamlo chodochu but as we grow older we kill that voice of conscience so much that a time can come in our life where we can tell a lie with a straight face kaani manam perigi peddavaram ainappudu manam manasaakshi yokka swaranni entaga champi vechante manam tadabadakundane abaddamaade samayam mana jeevithamlo vastundi and then we can say our conscience has become almost dead appudu mana manasaakshi dadaapu chachi poyindani manam cheppochu now that's a serious thing అది చాలా తీవ్రమైన విషయం బికాస్ కాన్షియన్స్ ఇస్ లైక్ అ వార్నింగ్ సిగ్నల్ ఎందుకంటే మనస్సాక్షి ఒక హెచ్చరిక చేసే సంకేతం లాగా ఉంటుంది ఇట్స్ లైక్ పెయిన్ అది నొప్పి వంటిది సమ్ ఆఫ్ అస్ డోంట్ రియలైజ్ వాట్ ఎ గ్రేట్ బ్లెస్సింగ్ పెయిన్ ఇస్ ఇన్ అవర్ బాడీ మన శరీరంలో నొప్పి అనేది ఎంతటి గొప్ప వరమో మనలో కొంతమంది గ్రహించరు ఇట్స్ పెయిన్ దట్ టెల్స్ యూ that something is wrong mana shariramlo edo sariga ledani meeku cheppedi noppe if you get a nail in your foot for example you feel the pain udaharanaku mee paadamlo meeku degabadite meeku noppi kalugutundi and that's what tells you something is wrong and you sit down and pull out that nail appudu edo baaga ledani aa noppi meeto cheppinappudu meer koorchuni aa meekunu teesestharu otherwise your foot would get infected లేకపోతే మీ పాదానికి ఇన్ఫెక్షన్ వస్తుంది ఇఫ్ సంథింగ్ ఇస్ రాంగ్ ఇన్ సైడ్ యువర్ స్టమక్ ఆర్ ఇన్ యువర్ కిడ్నీస్ ఆర్ సమ్వేర్ మీ కడుపులోనో మీ మూత్రపిండాలలోనో లేక ఇంకెక్కడైనాను ఏదైనా సరిగా లేకపోతే ద ఇండికేషన్ ఇస్ ఆల్వేస్ పెయిన్ దానికి సూచన 
ఎప్పుడు కూడా నెప్పే పెయిన్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద గ్రేటెస్ట్ బ్లెస్సింగ్స్ ఇన్ అవర్ ఫిజికల్ బాడీ మన భౌతిక దేహంలో నొప్పి అనేది ఒక గొప్ప దీవెన ఇట్స్ బికాస్ ఆఫ్ దట్ దట్ వి ఆర్ సేవ్ ఫ్రమ్ డెత్ మెనీ టైమ్స్ ఫ్రమ్ ఇన్ఫెక్షన్స్ దాని వల్ల మనం అనేక సార్లు చావు నుండి ఇన్ఫెక్షన్ల నుండి రక్షింపబడ్డాము we are immediately aware that something is wrong dani valla edo baaga ledani manaku ventane telustundi now the equivalent of pain in our spirit is our conscience that troubles us when we do something wrong mana aatmalo noppi tho samanamainadi mana manasaakshi manam tappu chesinappudu adi manalanu ibbandi pedutundi now those who get the disease of leprosy kushtu vyadhi vachina vaaru vishayam chuste what happens to them var kem avutundi leprosy kills the nerves and destroys sensation in the skin kushtu vyadi naralanu champesi charmamlo unna anubhutini nashanam chestundi and a person who has leprosy in his foot can have a nail through his foot and he won't even know it because he doesn't have the blessing of pain tana paadamlo kushtu unna oka vyakti ki aa paadamlo meeku digabadna అతడికి నొప్పి అనే వరం లేనందున అతడికి దాని గురించి తెలియను కూడా తెలియదు హిస్ ఫుట్ విల్ గెట్ ఇన్ఫెక్టెడ్ అండ్ హి స్టిల్ వాంట్ నో ఇట్ బికాజ్ హి డజంట్ ఫీల్ ద పెయిన్ అతని పాదానికి ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చినప్పటికీ అతనికి నొప్పి లేనందున అతడికి దాని గురించి తెలియదు ఇన్ ఫ్యాక్ట్ ఐ హవ్ హర్డ్ స్టోరీస్ ఆఫ్ పీపుల్ విత్ లెప్రసీ హూస్ టోస్ ఆర్ బిట్న్ ఆఫ్ బై ర్యాట్స్ ఇన్ ద మిడిల్ ఆఫ్ ద నైట్ వెన్ దే ఆర్ అస్లీప్ అండ్ దే డోంట్ ఫీల్ అ థింగ్ అర్ధరాత్రి వారు నిద్రపోయినప్పుడు కుష్టు వ్యాధి వచ్చిన వారి బొటన వేళ్లు ఎలుకలు కొరికి వేయటను గురించి నేను విన్నాను కానీ వారికేమీ అనిపించదు వారు ఉదయాన్ లేచినప్పుడు వారి బొటన వేళ్లు లేకుండటం చుట్టూ రక్తం కారీ ఉండటం కూడా వారు చూస్తారు కానీ వారికేమీ అనిపించదు మీకు నొప్పి తెలియని స్థితిలో ఉండటం మంచిదేనా I hope you realize what a tremendous blessing it is to have pain. నొప్పి కలిగి ఉండటం ఎంత గొప్ప వరమో గ్రహిస్తారని నేను ఆశిస్తున్నాను. Pain is what saves us from losing our toes or our foot or our fingers or anything. మనం మన బొటన వేళ్ళను పాదమును లేక చేతి వేళ్ళను లేక ఇంకా దేన్నైనను పోగొట్టుకోకుండా కాపాడేది నొప్పి. It's through pain that we know something is wrong. నొప్పి ద్వారానే మనకు ఏదైనా బాగోలేదని తెలుస్తుంది కాన్షియన్స్ ఇస్ లైక్ పెయిన్ మనస్సాక్షి నొప్పి వంటిదే ఇట్ వార్న్స్ us when we have violated god's laws and what happens if you ignore its warnings like many people do మనం దేవుని నియమాలను అతిక్రమించినప్పుడు అది మనల్ని హెచ్చరిస్తుంది అనేకులు చేసినట్లు మీరు దాన్ని హెచ్చరికను లెక్క చేయకపోతే ఏమవుతుంది you tell a lie your conscience tells you it's wrong and you just suppress that voice మీరు అబద్ధం చెప్తే మీ మనస్సాక్షి అది తప్పని మీకు చెప్తుంది కానీ మీరు ఆ స్వరాన్ని అణచివేస్తారు అది వెంటనే మరణించదు గాని మీరు అలా కొంతకాలం పాటు చేస్తూ ఉంటే చివరకు మీరు అబద్ధం ఆడినప్పుడు మీ మనస్సాక్షి ఇక మిమ్మను ఇబ్బంది పెట్టదు వేరే విషయాల్లో కూడా అంతే what happens is then we get spiritual leprosy and the day will come when you won't feel any sensitivity to sin anymore appude em avutundante manaku aatmiyanga kushtu vyadhi vastundi meeki ka paapam vishayamlo etuvanti spraha leni oka dinam vastundi now that's not a good state to be in adi undataniki manchi sthiti kaadu it means you're spiritually dead dan artham entante meeru aatmiyanga maranincharani we would then become like animals that have no conscience appudu mana manassaakshi leni jentulu vale maaripothamu for a person who is killed his conscience descends to the level of an animal who has no conscience tana manassaakshi ni champi vesina oka vyakti manassaakshi leni jentu sthayiki digjari pothadu and that's the reason why some human beings sometimes behave much worse than animals kondara manushulu jentulu kante ento neechanga pravartinchadaniki ade kaaranam So I hope you realize now that one of the greatest blessings or greatest gifts that God has given to man in his spirit is the gift of conscience. 
మనిషికి తన ఆత్మలో దేవుడిచ్చిన గొప్ప వరాల్లో ఒకటి మనస్సాక్షి అని మీరు గ్రహించారని నేను ఆశిస్తున్నాను మనం శారీరకంగా వ్యాధిగ్రస్తులమని లేక ఏదైనా బాగోలేదని మన శరీరంలో ఉన్న నొప్పి మనకు ఎలా తెలియజేస్తుందో మనస్సాక్షి మనం ఆత్మీయంగా వ్యాధిగ్రస్తులమైనప్పుడు మనకు చెప్తుంది మనం ఆ నొప్పిని నిర్లక్ష్యం చేయము ఆ వ్యాధి నయం కావడానికి మనం ఏదైనా చేస్తాము ఇన్ ద సేమ్ వే వెన్ కాన్షియన్స్ టెల్స్ అస్ సంథింగ్ ఇస్ రాంగ్ ఇట్స్ గాడ్స్ వాయిస్ విత్ ఇన్ అస్ టెలింగ్ అస్ యుర్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ వాట్ యూ డేట్ అదే విధంగా ఏదో తప్పు జరిగిందని మనస్సాక్షి మనకు చెప్పినప్పుడు అది మనలో ఉన్న దేవుని స్వరము మనం చేసిన దానికి మనమే బాధ్యులమని మనతో చెప్తుందనమాట నువ్వు చేసింది తప్పు you need to set it right dani nuvu sari cheskovali jesus once used an illustration yesu prabhu ok sari oka drushtantanni vaadaru he said that we should keep our conscience like we keep our eyes mana kallanu kaapadukunnatle mana manasaakshini kaapadukovalani aanu chepparu you know how carefully we keep our eyes manaku telusu enta jagrattaga mana kallanu kaapadukuntamo is the one part of our body that is bathed many times without our realizing it manaku teliyakundane adi aneka saarlu sthanam chese mana shariramlo oka bhagamu every time our eyelids close our eyes are being cleaned with tears mana kanti rappulu moosukunna prathi sari mana kallu kanniti tho kadagabadtayi and that happens thousands of times in a day adi oka rojulo konni vela saarlu jarugutundi all the dust is being wiped out kallallo unna dummanta kuda tudichi veyabadutundi now we can afford to have dust in our body all over our body and live for many days mana shariram paina mana shariram antata kuda dummunna mana chaala rojulu bratukochu it won't destroy us it won't destroy our bodies adi manalanu nashanam cheyadu adi mana shariralanu kuda nashanam cheyadu but if you get even a one speck of dust in your eyes it can damage your eyes very soon if you don't do anything about it a small speck of dust is enough kani mee kallallo okka doolikanam padina dani vishayam meer em cheyakapothe adi mee kallanu nashanam cheyagaldu okka chinna doolikanam chaalu and that's why god has made the human body in such a way that the eyes are washed all the time and jesus said keep your conscience like you keep your eyes andu cheta devudu manav shariranni ela chesarante కళ్ళు నిరంతరము కడగబడేటట్లు చేశాడు మీ కళ్ళను కాపాడుకున్నట్లే మీ మనస్సాక్షిని కాపాడుకోండి యేసు ప్రభు చెప్పాడు ఇన్ ద గాస్పెల్ ఆఫ్ లూక్ చాప్టర్ 11 వర్స్ 34 టు 36 హి లైకెండ్ ది కాన్షియన్స్ టు ది ఐ లూకాస్ వార్త 11వ అధ్యాయము 34 నుంచి 36 వచనాల్లో ఆయన మనస్సాక్షిని కంటితో పోల్చాడు అండ్ హి సేస్ ఇఫ్ యువర్ ఐ ఇస్ క్లియర్ యువర్ హోల్ బాడీ విల్ బి ఫుల్ ఆఫ్ లైట్ నీ కన్ను తేటగా ఉంటే నీ దేహమంతయు వెలుగుమయమై ఉండదని ఆయన చెప్పాడు ఇన్ అదర్ వర్డ్స్ ఇఫ్ యు కీప్ యువర్ కాన్షియన్స్ క్లియర్ దట్ మీన్స్ క్లీన్ వేరే మాటల్లో చెప్పాలంటే మీరు మీ మనస్సాక్షిని తేటగా అంటే శుభ్రంగా ఉంచుకోవాలంటే దట్ మీన్స్ దట్ వెన్ వి హావ్ డన్ సంథింగ్ రాంగ్ వి అక్నాలెడ్జ్ ఇట్ వి సెట్ ద మ్యాటర్ రైట్ మనం ఏదైనా తప్పు చేస్తే మనం దాన్ని ఒప్పుకొని ఆ పరిస్థితిని చక్కదిద్దాలి ఇఫ్ యు హర్ట్ సంబడి యు గో అండ్ ఆస్క్ హిస్ ఫర్గివ్నెస్ మీరు ఎవరినన్నా గాయపరిస్తే వెళ్లి అతని క్షమాపణ అడగాలి ఇఫ్ యు సిన్ అగైన్స్ గాడ్ యు కన్ఫెస్ యువర్ సిన్ టు గాడ్ దేవునికి వ్యతిరేకంగా పాపం చేస్తే దేవునితో మీ పాపం ఒప్పుకోవాలి ఇస్ ది ఫస్ట్ స్టెప్ టు ఫిజికల్ టు స్పిరిచువల్ హెల్త్ అది మన ఆత్మీయ ఆరోగ్యానికి మొదటి మెట్టు జస్ట్ లైక్ సెటింగ్ आवर బాడీస్ రైట్ వెనెవర్ వి డిస్కవర్ పెయిన్ సంవేర్ ఇస్ ది ఫస్ట్ స్టెప్ టు ఫిజికల్ హెల్త్ ఏ విధంగానైతే మనకు నొప్పి కలిగినప్పుడు శారీర ఆరోగ్యానికి మొదటి మెట్టు తీసుకుంటామో ఇది కూడా అంతే in the same way conscience is the indication of sin in your body adhe vidhanga manasaakshi mana shariramlo unna paapanni suchistundi it's only those who recognize that they are sick that will go to a doctor vaaru rogulani gurtinchina vaaru maatrame vaidyuni yaddaku veltaru jesus once said to certain religious people 
in his time that he couldn't help them. He didn't really come for them because they were not aware that they were sick. ఆయన కాలంలో ఉన్న కొందరి మతాశక్తి గల ప్రజలతో వారికి ఆయన సహాయపడలేనని యేసు ప్రభు చెప్పాడు వారు రోగులని వారు గ్రహించనందున యేసు ప్రభు వారి కొరకు రాలేదని చెప్పాడు వారు మతాశక్తి గల వారైనందున వారు దేవుని చేత అంగీకరింపబడ్డామని ఒప్పించబడ్డారు కాని వారు ఎంతో రోగగ్రస్తులై ఉన్నారు ఎందుకని వారు తమ నిజ స్థితిని గుర్తించలేదు ఎందుకంటే వారు అనేక సంవత్సరాలుగా వారి మనస్సాక్షిని చంపివేసి దేవునికి ఎంతో దూరంలో ఉన్నామని కూడా వారు గ్రహింపలేకపోయారు appease god and to please him by going to places of worship by giving money to the poor in various means anek mandi mata shakti gala varu devunni shantimpa cheyataniki prayatninchi aayannu santosh pettadaniki punya kshetralaku veltaru pedalaku dabbu istharu inka chaala chaala panulu chestharu but none of these things can cleanse our conscience from sin kani veetilo eviyu kuda mana manasaakshini paapam nundi kadugalevu The most important thing for us to recognize is that it is sin that has separated us from God. And any amount of good works or money given to the poor or any types of activity like that can never bring us back to God. Manlanu devuniki dooram chesindi paapamenani manam enni manchi panulu chesina pedalaku dabbulu ichina ఇంకా అలాంటివి ఎన్ని చేసినా మనం దేవుని దగ్గరకు రాలేమన్న విషయం మనం గ్రహించవలసిన అతి ముఖ్యమైన విషయం మనం రోగగ్రస్తులమని మనం కడుగుబడాలని పాపం మన ఆత్మను నాశనం చేస్తుందని మనం గ్రహిస్తే to forgive us our sins mano devuni yaddaku vastamu mana paapalanu shemichadaniki bhoomi meedaku vachina yesu christu yaddaku vastamu the bible says if we confess our sins that means you acknowledge you are a sinner and tell the lord what you have done he will forgive you because he came to earth to die for our sin mana paapalanu mana oppukunte ante nuvu paapivani nuvu angeekarinchi నువ్వు చేసిన వాటిని ప్రభుతో చెప్తే ఆయన మన పాపాల కొరకు మరణించడానికి ఈ భూమి మీదకి వచ్చాడు గనక ఆయన నిన్ను క్షమిస్తాడని బైబిల్ చెప్తుంది